could be us. So back to what I was saying. Could, could be us. Mạc Văn Úy, mối tình bí mật với Châu Tinh Trì, tuổi 50 vẫn nóng bỏng và không sinh con. Từng bị đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Chu Ân, nhưng Mạc Văn Úy vẫn nhận được nhiều tình cảm nhờ tính cách thẳng thắn, vẻ ngoài xinh đẹp. Mạc Văn Úy là một trong những nàng tinh nữ lang nổi tiếng nhất của Châu Tinh Trì, cô sinh năm 1970 tại Hồng Kông và mang trong mình bốn dòng máu, Đức, Anh, Hoa và Iran. Chính vì thế, Mạc Văn Úy sở hữu vẻ đẹp vừa truyền thống của phương Đông lại pha lẫn nét táo bảo, hoang dại của phương Tây. Gia nhập làng giải trí năm 1993, Mạc Văn Úy hoạt động song song cả hai lĩnh vực, ca nhạc và đóng phim. Cô bắt đầu được khán giả chú ý sau khi tham gia bộ phim điện ảnh Đại thoại Tây Du hợp tác với Tinh Gia. Sau thành công của tác phẩm đầu tay, từ năm 1995 đến 1999, hầu hết những tác phẩm của Châu Tinh Trì đều có sự góp mặt của người đẹp họ mạc. Có thể kể đến như Đội bóng Thiếu Lâm, Thần An, Tràng Sư Xảo Quyệt, Vua Hải Kịch. Ở mỗi vài diễn, Mạc Văn Úy biến hóa đa dạng, không ngại làm xấu mình để phù hợp với yêu cầu của tác phẩm, khiến người xem cảm thấy thú vị, hấp dẫn mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh. Sở hữu tính cách thẳng thắn, tự tin, Mạc Văn Úy từng khiến Châu Tinh Trì phải rung động. Tuy nhiên, cô vô tình bị đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm giữa Châu Tinh Trì và Chu Ân. Cụ thể, khi Châu Tinh Trì và Chu Ân chia tay nhau, sau 3 năm gắn bó, một số nguồn tin tiết lộ rằng hai người chia tay nhau vì Chu Ân tận mắt bắt quả tang bạn trai ngoại tình. Người phụ nữ này chính là Mạc Văn Úy. Bởi thời gian này, Vô Hải và Mỹ Nhân Họ Mạc thường xuyên hợp tác với nhau, không những vậy, cả hai cũng đến với nhau sau khi Châu Tình Trì chia tay Chu Ân. Mãi đến tháng 3 năm 2020, diễn viên Điền Khải Văn, trợ lý thân cận của Châu Tình Trì mới tiết lộ tin đồn trên hoàn toàn là bịa đặt. Thời điểm đó Vô Hải luôn ở cảnh ông nên không có chuyện dẫn phụ nữ về nhà. Bản thân Mạc Văn Úy cũng từng tâm sự, cô là người đến sau trong mối quan hệ Châu và Chu nhưng chưa từng là kẻ thứ ba. Nhưng khi bị mọi người mắng chửi cô không biết làm thế nào để thanh minh, chỉ có thể ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong. Mạc Văn Úy và Châu Tinh Trì yêu nhau trong lặng lẽ, tới năm 2008, nữ diễn viên mới thừa nhận cô và Châu Tinh Trì từng bí mật yêu đương trong 3 năm, từ năm 1995 cho đến 1998. Sau khi chia tay, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và giữ mối quan hệ bạn bè. Năm 2016, Châu Tinh Trì cũng không ngại mời tình cũ hát nhạc phim trong bộ phim điện ảnh Mỹ Nhân Ngư của ông. Mối quan hệ gắn bó của cả hai khiến không ít người bất ngờ. Dù không còn đi chung một con đường, Mạc Văn Úy vẫn luôn dành những lời lẽ tốt đẹp, kính trọng khi nói về tình cũ. Cô cho biết, nếu không có Châu Tinh Trì thì cũng không có tôi của ngày hôm nay. Về phía Châu Tinh Trì, ông cũng bày tỏ sự quý mến đến với Mạc Văn Úy. Văn Úy luôn luôn ủng hộ sự nghiệp của tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều, quan hệ hai chúng tôi như người thân trong gia đình vậy. Sau khi chia tay Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy hẹn hò với nam diễn viên Phùng Đức Luân, giờ là chồng của Thư Kỳ. Tuy nhiên, sau 9 năm gắn bó, cả hai quyết định đường ai nấy bước. Phùng Đức Luân sau này thừa nhận rằng chuyện tình của anh và Mạc Văn Úy đổ vỡ vì người thứ ba. Có thời gian, anh bị say nắng một bà mẹ đơn thân. Sau chia sẻ này, nhiều khán giả đã mắng anh là kẻ sở khanh không xứng đáng với Mạc Văn Úy. Năm 2003, khi sang Đức quay một bộ phim của Thành Long, Mạc Văn Úy gặp lại Johannes, mối tình đầu thời đại học của cô. Khi đó, anh mới ly hôn vợ và đã có ba con. Dù vậy, cả hai vẫn quyết định nối lại tình xưa sau nhiều năm xa cách. Năm 2011, hai người tổ chức lễ cưới tại Florence, Ý, nơi họ lần đầu gặp gỡ. Mạc Văn Úy khi ấy đã ở tuổi 41. Sau khi kết hôn, Mạc Văn Úy đối xử với con của Johannes như con đẻ. Cô chia sẻ rằng, các con của anh ấy giờ đã lớn và chúng như bạn bè tôi vậy. Suốt nhiều năm bên nhau, Mạc Văn Úy và Johannes vẫn giữ được mối quan hệ mặn nồng. Dù vậy, cả hai không có kế hoạch sinh con mà để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nàng tinh nữ làng nổi tiếng một thời chia sẻ, vì Johannes đã có ba con, đồng thời tuổi tác của cả hai đã cao nên không đặt nặng chuyển sinh thêm con. Mỗi phút giây trôi qua, tôi đều cảm thấy thật quý giá, tôi không có kế hoạch sinh con. Vợ chồng chúng tôi luôn hy vọng rằng có thể mãi mãi bên nhau, không có thêm ai khác nữa. Từ nhỏ tới lớn, tôi không bao giờ có khát khao được làm mẹ, cũng không có ý định có con nuôi, cô chia sẻ. Mới đây, Mạc Văn Úy chia sẻ hình ảnh bữa tiệc sinh nhật tuổi 50 ấm áp bên ông xã, cô ngọt ngào viết Chị anh và em, 
Nữ diễn viên cũng thích thú để số tuổi trên bánh sinh nhật là 17, tượng trưng cho sự trẻ trung, xuân sắc của bản thân mãi ở tuổi 17. Trong loạt ảnh, có thể thấy dù ở tuổi 50, Mạc Văn Úy vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn. Không những vậy, cô vẫn chăm chỉ tổ chức concert hàng năm, tham gia đóng phim và chụp ảnh tạm trí. Cuộc sống sôi nổi, hạnh phúc của mỹ nhân phim Châu Tinh Trì nhận được nhiều lời khen, cảm tình từ fan hâm mộ.